సొంతిల్ అనేది ఎవరిదైనా జీవితాంతం ఒక కళ ఉంటుంది సో ఇల్లు లేని వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేసినా ముందుగా సొంతిల్లు ఉండాలని కోరుకుంటారు పేద ప్రజల సొంతిల్లు కళను నిజం చేసేందుకు పిఎంఈవై అంటే ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన పథకం కింద ఆ తక్కువ టైంలో అంటే తక్కువ బడ్జెట్తో సొంతిల్లును ఎట్లా కట్టుకోవచ్చు ఏంది అనేది కూడా ఇక్కడ అంటే రాజేంద్ర నగర్లోని ఎన్ఐఆర్డీలో సపరేట్గా ఒక మోడల్ హౌస్ను ఏర్పాటు చేశారు తక్కువ ప్లేస్లో ఆ ఇల్లు ఎట్లా కట్టుకోవచ్చు దానికి సంబంధించి ఖర్చు ఎంత అవుతుంది ఒకసారి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇందాక చెప్పుకున్న మోడల్ హౌస్ ఇదే సో ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా పిఎంఏవై గ్రామీణ మోడల్ హౌస్ సో ఇది ఎన్ఐఆర్డీలో ఏర్పాటు చేశారు అంటే గవర్నమెంట్ చెప్పిన నిబంధనల ప్రకారం ముప్పై గజాలలో కూడా సింగిల్ బెడ్రూమ్ కట్టుకోవచ్చు సో అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ చెప్తున్న నిబంధనలో ఉన్నది ఎవరన్నా ఇల్లు ఎట్లా కట్టుకోవచ్చు అంటే గవర్నమెంట్ ఏదైతే చెప్పిందో దానికి అనుగుణంగా మనం ఎట్లా నిర్మాణం చేసుకోవచ్చు అనేది ఇక్కడ ఎవరన్నా డౌట్ ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి చూసుకునే విధంగా ఇక్కడ ఈ మోడల్ హౌజ్ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి మరి ఇక్కడ ఉన్న కొంతమంది అధికారులు కూడా ఉన్నారు సో ఎట్లా నిర్మాణం చేశారు దీనికి సంబంధించిన ఇటుక కానీ లేదంటే మిగతా కూడా ఎట్లా యూజ్ చేశారు ఏంటి ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారు వాళ్ళని అడిగి మరి తెలుసుకునే ప్రయత్నం కూడా చేద్దాం సార్ చెప్పండి అంటే మనకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇల్లు చూస్తే అంటే ఒక ఫ్యామిలీ ఉండే విధంగా చాలా బాగా కనబడుతున్నది ఎట్లా దీని మెటీరియల్ కానీ దీనికి సంబంధించి ఎట్లా కన్స్ట్రక్షన్ సంబంధించి ఎట్లా దీన్ని యూజ్ చేశారు మీరు ఇది యాక్చువల్గా మనకి ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన గ్రామీణ అనే స్కీమ్ కింద మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ అవుతుంది ఆ స్కీమ్ కింద మన గౌరవనీయుల మంత్రి గారు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారంగా మనం చేసిన ఇల్లు అనమాట ఇది చాలా తక్కువ టైంలో కూడా చేయమని చెప్పారు ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ బట్టి సో ఇందులో మేము వాడినవి ఏంటంటే మనకి ఖర్చు కూడా మన లిమిటేషన్ మధ్యలో ఉంచాలని చెప్పారు సో దాన్ని బట్టి చూసుకుంటే మనకి ఇది వన్ పాయింట్ ఎయిట్ టూ మనకు ఖర్చు పెట్టింది టూ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అనమాట రెండు నుంచి మించి రెండు లక్షల ముప్పై ఐదు వేలు దాంట్లో మేము వాడిన మెటీరియల్స్ అవి కనుక్కోవాలంటే ఫౌండేషన్లోని నార్మల్గా మనం బెందడి ఏది వాడతాము బ్రోకెన్ స్టోన్స్ అవి ఇక్కడ మనకి లోకల్గా దొరికేవి అవి వాడే ఫౌండేషన్లు ఓపెన్ ఫౌండేషన్ వాల్స్ అన్నీ కూడా మనం ఫ్లాష్ బ్రిక్స్ వాడాం దీనికి సో ఫ్లాష్ బ్రిక్స్ మనకి తక్కువ రేట్లో దొరుకుతున్నాయి కొంచెం మనకి రెడ్ బ్రిక్స్ అయితే దగ్గర పది పదకొండు రూపాయలు ఉన్నది కానీ వెరే ఫ్లాష్ బ్రిక్స్ మనకు ఓన్లీ ఎనిమిది రూపాయలకి నాకు దొరికింది ఇక్కడ సో అవి తెచ్చి ఫ్లాష్ బ్రిక్స్ వాడాను కానీ ఫ్లాష్ బ్రిక్స్ తోటి ఒక సిస్టమ్ ఏంటంటే మనకి నార్మల్గా మనం బ్రిక్స్ కడతాం ఆ నార్మల్గా బ్రిక్స్ కడితే మనకి బ్రిక్స్ కూడా ఎక్కువ ఖర్చు అవుతాయి అది కాకుండా మనకి మాలు వేస్తారు కదా మోటార్ సిమెంట్ మోటార్ అంటారు అది కూడా ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది కానీ ఇందులో మేము వాడింది ఏంటంటే ఒక ర్యాక్ట్రా బాండ్ అనే టెక్నిక్ అనమాట రాట్రా బాండ్ టెక్నిక్ ఎలాగంటే మనకి నార్మల్ బ్రిక్స్ ఇలా పెట్టుకుని మొత్తం వేసుకెళ్తారు కానీ రాట్రా బాండ్లోని బ్రిక్ని ఇలా నిల్చోబెడతారు ఇటో బ్రిక్ ఇటో బ్రిక్ పెట్టి అటు ఇటు మరో బ్రిక్స్ వస్తే మధ్యలో ఒక త్రీ ఇంచ్ గ్యాప్ వస్తుంది ఆ గ్యాప్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి బయట వేడి లోపలికి రాకుండా ఇటు లాక్టేజ్ గుడ్ థర్మల్ ఇన్సులేటర్ అనమాట అంటే మనకి ఆ వేడి రాదు అలా అని చెప్పి చాలామంది అనుకుంటారు శీతాకాలం ఎక్కువ చల్లగా ఉంటుందని అలా కూడా కాదనమాట ఆ చలి కూడా మనకి తగ్గేటట్టుగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత రూఫింగ్ చూసారంటే నేను మామూలుగా మన కాంక్రీట్స్ లా వేస్తే సాలిడ్గా ఉంటుంది కానీ ఆ కా సాలిడ్గా వేయకుండా మేము ఏం చేసాం అంటే చిన్న చిన్న క్లే పాట్స్ లాంటివి ఒక లైట్ వెయిట్ క్లే మెటీరియల్స్ పెట్టాం సో ఇవి కనిపించేవా వాటిని ఏంటంటే ఫిల్లర్ మెటీరియల్స్ అంటారు ఓకే ఈ టెక్నిక్ ఏమో ఫిల్లర్ స్లాబ్ పిల్లర్ స్లాబ్ కాదు ఇది ఫిల్లర్ అంటారు అంటే మనకి కాంక్రీట్ని తగ్గించడానికి ఇది ఒక టెక్నిక్ అనమాట అలాగనమాట అంటే అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ మనకి స్టీల్ సేవ్ అవుతుంది ప్లస్ కాంక్రీట్ కూడా సేవ్ అవుతుంది ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే స్లాబ్ కాంపోనెంట్లో మినిమం టు మినిమం మనకి ట్వంటీ పర్సెంట్ వరకు సేవింగ్ ఉంటుంది అది స్లాబ్ కాంపోనెంట్ ఇదంతా ఇప్పుడు ఫినిషింగ్ వర్క్స్ వస్తాయి ఇది వాల్స్ అన్ని చూస్తున్నారు కదా ఇవన్నీ మనకి మడ్ ప్లాస్టర్ అంటే మడ్ ప్లాస్టర్ ఈ మడ్ ప్లాస్టర్ ఏంటంటే మనం మట్టి సొన్న తర్వాత కౌడంగ్ పెండ కొంచెం చింతపండు జ్యూస్ కూడా కలిపాం ఇందులో ఇందులోని ఆ చింతపండు జ్యూస్ ఏం లేదండి మనకి ఎప్పుడైనా ఈ ఎఫ్లోరసెన్స్ అంటారు అంటే బ్రిక్స్కి తెల్ల తెల్లగా ఎసిడిటీ ఉంటే మనకి ఈ క్లైమేట్లో లేదు బట్ యాజ్ ఏ మోడల్గా చూపించాలని చెప్పి అది కూడా కలిపాం ఇందులోని సో అది వేసి ప్లాస్టింగ్ చేసాం డ్యూరేబిలిటీ కానీ సస్టైనబిలిటీ కానీ నార్మల్ కన్స్ట్రక్షన్తో కంపేర్ చేస్తే ఇవి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే ఇప్పటి వరకు ఈ సేమ్ ఇట్లా యాజిటీస్ ఈ టెక్నాలజీతోనే మాకు కావాలి అని చెప్పేసి ఎవరైనా అడిగిన వాళ్ళు ఉన్నారా సార్ ఇట్లా పబ్లిక్
మోర్ దెన్ ఎన్ఎఫ్ అండి థర్టీ టూ ఎస్ఎఫ్టీ ఇది సెవెంటీ టూ ఎస్ఎఫ్టీ అదొక హండ్రెడ్ ఎస్ఎఫ్టీ పైనే ఉంటుంది సో ఈ రకంగా వరండా కూడా ఉంది ఎప్పుడైనా సాయంత్రం కూర్చుంది దానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది అది మంత్రి గారి సూచన ప్రకారంగా ఒక టాయిలెట్ కట్టాము ఇటు పక్క అది మనకి దీని కింద ఆ తర్వాత ఇదొక బాత్రూమ్ అనమాట ఓకే ఈ బాత్రూమ్ ఈ కామన్ స్పేస్ అంతా ఒక వాషింగ్ స్పేస్ కింద మనకి పనికి వస్తుంది మనకి బట్టలు తగ్గడానికి కావాలండి లేకపోతే మామూలుగా కూర్చుంది కావాలండి ఎనీథింగ్ వాళ్ళు వాడుకోవచ్చు ఆ రకంగా మనకి ఆ టాయిలెట్ ఎన్ని కలిపి మొత్తం ఒక త్రీ ఫార్టీ టూ ఎస్ఎఫ్టీ మీద కొంచెం ఒక సెవెంటీ ఎస్ఎఫ్టీ పెంచాల్సి వచ్చింది పిఎంఏవైజీ అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ సంబంధించింది అంటే ఇక్కడ అంటే మన దగ్గర తెలంగాణలో ఉంది కాబట్టి తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా ఎవరికైతే ఖాళీ స్థలం ఉంటుందో వాళ్ళకు మేము డబ్బులు కూడా ఇస్తాము ఇల్లు కట్టుకోవడానికి మూడు లక్షల వరకు ఇస్తామని అంటున్నారు సో డబుల్ బెడ్రూమ్స్ కూడా కట్టిస్తున్నారు ఆ మూడు లక్షలలో మనకు ఇట్లాంటిది సాధ్యం అంటారా దీన్ని ఎట్లా చూడవచ్చు ఎట్లా చూస్తారు ఇప్పుడు ఈ కాస్ట్ అనేది ఇక్కడ మీకు వచ్చింది టూ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ అనుకోండి ఇది నేను ఎప్పుడు కొండ ఈ మీరు పైకి వచ్చారు కదా కొంచెం కింద కట్టినా కూడా మీ కాస్ట్ డిఫరెన్స్ రావచ్చు ఎందుకంటే కొన్ని చోట్ల మనకి లోకల్ మెటీరియల్స్ కానీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్ సార్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఈ మోడల్ హౌస్ ఏర్పాటు చేశారు అంటే దీంతో పాటు సోలార్ కూడా పెట్టారు అంటే విత్ అటాచ్మెంట్ దీనికి ఎట్లా ఇది దీని ప్రాసెస్ ఏంటో ప్రజలకు గ్రీన్ ఎనర్జీ క్లీన్ ఎనర్జీ ఇవ్వాలనేది ఒక లక్ష్యం సో దాంట్లో భాగంగా వాళ్లకు ఒక విధంగా కంఫర్టబుల్ లివింగ్ కాకుండా ఇవి ఇవి అడ్రస్ చేసేదానికి కూడా భారత ప్రధానం ప్రమోట్ చేసిన పిఎంఐజీ హౌసెస్తో కూడా సోలార్ అనేది ఇంట్రొడ్యూస్ చేయండి సో దట్ దీనివల్ల బెనిఫిట్స్ అవుతాయి వాళ్ళ కంఫర్టబుల్ లివింగ్ ఉంటుందనే ఉద్దేశం చేస్తాం దాంట్లో భాగంగానే ఇప్పుడు ఈ సోలార్ అనేది కూడా మేము దీంట్లో భాగంగా చేసాము సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ హౌస్ ఉంది మరి ఇప్పుడు సోలార్ సపరేట్ పెట్టుకోవాలా దీనికి ఎట్లా మరి సోలార్ది సపరేట్ దీంట్లో కూడా స్కీమ్ ఉంది దీంట్లో ఎంఎన్ఆర్ఈ ద్వారా స్కీమ్ ఉంది దాంట్లో థర్టీ టు థర్టీ పర్సెంట్ వరకు సబ్సిడీ అవైలబుల్ ఉంది ఒక్కొక్క స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఒక్కొక్క విధంగా దీన్ని ప్రమోట్ చేస్తూ ఉంది కొన్ని గవర్నమెంట్స్ అయితే పిఎంబిజ్ హౌసెస్కు సపరేట్గా కూడా వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తూ ఇస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు వేరే వేరే స్టేట్లలో సబ్సిడీ కింద కూడా ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు ఎస్పెషల్ తెలంగాణ విషయం తీసుకుంటే తెలంగాణలో ఉన్న దాంట్లో వల్ల ఉంది మనకు రెడ్ కో అని ఉంది వాళ్ళు థర్టీ పర్సెంట్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఈ సంవత్సరం పాలసీ ఏమో తెలియదు బట్ వాళ్ళకు ఈ స్కీమ్ ఎంఎన్ఆర్ స్కీమ్ ద్వారా ఇది చేసి స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళ స్కీమ్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసి ఇది చేస్తున్నారు ఇంకో మనతో పాటు ఎన్ఐఐటికి సంబంధించిన డీజీ గారు ఉన్నారు ఈ మోడల్కి సంబంధించి ఇంకా ఎట్లాంటి ప్లానింగ్స్లో ముందుకెళ్తున్నారు ఇప్పుడు ఏర్పాటు చేసిన ఈ మోడల్ హౌస్తో మామూలు సామాన్య ప్రజలకు ఎట్లా యూజ్ అవుతుందో ఆయన అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ చెప్పండి ఇట్లాంటి మోడల్ హౌస్ వల్ల ఎట్లాంటి ప్రజలకు ఎట్లాంటి ఉపయోగం ఉంటుంది ఈ మోడల్ హౌస్ అనేది కాస్ట్ నామ్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఆవాస్ యోజన గ్రామీణ అని ఒక పథకం ఉన్నది దాని ఆ పథకం యొక్క కాస్ట్ నామ్స్కు మీట్ అవుతూ మంచి ఇల్లు మనము ఏ విధంగా కట్టచ్చు అన్నది ఒక లో కాస్ట్ టెక్నాలజీస్ తోటి ఏ విధంగా మనం కాస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ తక్కువ చేయొచ్చు అనేది మేము ప్రజల ముందరికి ఈ హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ ద్వారా తీసుకువెళ్ళి తలుచుకున్నాము అంటే మే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో సార్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క స్టేట్లో ఒక్కొక్క విధంగా ఈ కాస్ట్ అనేది ఉంటుంది తెలంగాణ స్టేట్లో చూస్తే ఒకలాగా ఉంటుంది వేరే స్టేట్లో చూస్తే ఒకలాగా ఉంటుంది మరి అది ఎట్లా అడ్జస్ట్మెంట్ ఎట్లా సాధ్యం సార్ ఏ స్టేట్ అందుకోసమే మేము విభిన్న రకాలైన మోడల్స్ తీసుకురా తలుచుకున్నాం ఆ విభిన్న రకాలైన మోడల్స్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత విభిన్న టెక్నాలజీ తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఏ స్టేట్కి వాళ్ళకి ఏ ఏ టెక్నాలజీ వాళ్ళకు యూజ్ సూటబుల్గా ఉంటుందో ఆ టెక్నాలజీ వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళ లోకల్ మెటీరియల్స్ వాళ్ళు వాడుకొని దాని కాస్ట్ నామ్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు మీట్ అవ్వచ్చు తర్వాత దాని సదుపాయంగా కూడా వాటి కట్టుకోవచ్చు కాస్ట్ నామ్స్ లోకల్ మెటీరియల్ యూజ్ చేసినప్పుడు దానికి ఒక కాస్ట్ తక్కువ అవుతుంది కాస్ట్ తక్కువ అయినప్పుడు ఇల్లు పెద్దగా కట్టుకోవచ్చు మంచి సదుపాయంగా ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు ఇక ఎన్ఐఆర్డిలో రూరల్ టెక్నాలజీ పార్క్ సంబంధించి హెడ్ మనతో పాటు ఉన్నారు సార్ చెప్పండి ఇప్పుడు మనం చూసాము ఇది సింగిల్ బెడ్రూమ్కి సంబంధించి ఉంది బాగానే ఉంది దీని పక్కన ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇది కొంచెం దాంతో పోల్చుకుంటే స్పేస్ కూడా ఎక్కువ కనబడుతుంది ఇది డబుల్ బెడ్రూమ్కి సంబంధించి అంటున్నారు కదా ఎట్లా టెక్నాలజీ ఎట్లా ఉంటుంది దీనికి దానికి డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండబోతుంది ఇక్కడ ఇల్లు డిఫరెంట్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి ఇల్లు కట్టాం యాక్చువల్ సో అందరూ ఎక్కడెక్కడ కాస్ట్ రిడ్యూస్ చేసి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆవాస్ యోజన స్కీమ్ కో లేదా డబుల్ బెడ్రూమ్ స్కీమ్ ఎక్కడెక్కడ కాస్ట్ రిడ్యూస్
రూఫింగ్ కి కోనికల్ టైల్స్ అని ఒక టెక్నాలజీ ఉంది కోనికల్ టైల్స్ లోకల్లీ చేయొచ్చు యాక్చువల్ ఆ కోనికల్ టైల్స్ అందరి అండ్ అడ్వాంటేజ్ అందరి చాలా కూలింగ్ వస్తుంది ప్లస్ ఇట్ విల్ బి మోర్ ఈకో ఫ్రెండ్లీ సంథింగ్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నార్మల్ రూఫింగ్ కాంక్రీట్ కోసం అది తగ్గిపోతుంది సో ఇన్నో అనదర్ టెక్నాలజీ ఏం చేస్తున్నాం అందరూ అదర్ సైడ్ వాలింగ్ కే వీఆర్ యూజింగ్ బ్యాంబూ బ్యాంబూ రీ అండ్ ఫోర్స్ బ్యాంబూ ఉంటారు బ్యాంబూ ట్రీట్ చేసి బ్యాంబూ మిడిల్ లో పెట్టి సిమెంటింగ్ బోత్ సైడ్ పెట్టిదే ఇట్ల గా అరౌండ్ థర్టీ పర్సెంట్ కాస్ట్ సేవింగ్ వస్తుంది టోటల్ ఫోర్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ ఫీట్ హౌస్ ఇది డబుల్ బెడ్రూమ్ మోడల్ అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ లాక్స్ వీ ఆర్ ప్లానింగ్ టోటల్ అది ఇదిలో ఏంటంద్ర ద బాత్రూమ్ ఈస్ ఇన్ సైడ్ ద హౌస్ బెడ్రూమ్ యాక్చువల్లీ టూ బెడ్రూమ్స్ ఉంది ద బోత్ ద బెడ్రూమ్స్ హ్యావ్ ద అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ రిలేటెడ్ స్కీమ్స్ కూడా ఇది ఇది దీస్ హౌస్ లో వీ ఆర్ వీఆర్ షో కేస్ టీగర్ దిస్ ఇస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ హర్ హర్ గర్ జల్ ఇదే స్కీమ్ నేమ్ జల్ జీవన్ మిషన్ లో ఈ స్కీమ్ ఇస్తాం ఇది కూడా ఇక్కడ చూపించాము సో ఇదే ఆటోమేటిక్ గా ఫ్రీగా కనెక్షన్ దే విల్ గెట్ అనదర్ థింగ్ ఇస్ రూఫ్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ దట్ మీన్స్ రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ స్కీమ్ స్కీమ్ ఏనాదర దట్ గవర్నమెంట్ ఇస్ గివింగ్ సమ్ సపోర్ట్ అండర్ ద జల్ శక్తి అభియాన్ సో అదిలా దట్ ఈవెన్ ఇట్ మే కాస్ట్ మేబీ ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ ఆర్ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ దే ఆర్ గివింగ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్ వేర్ వీ ఆర్ యూజింగ్ కిచెన్ వేస్ట్ కిచెన్ వేస్ట్ ఉంది ఇంకా బయోగ్యాస్ తయారు చేస్తాము అది రికార్డ్ యూనిట్ మోడల్ యూనిట్ ఇది ఎన్ఐఆర్డి ప్రమోట్ చేస్తుంది సో ఈవెన్ ఈవెన్ విత్ ఇన్ ఎయిట్ థౌసండ్ టు టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ విల్ సెట్ అప్ యాక్చువల్లీ ఈవెన్ దే గెట్ సబ్సిడీ ఫర్ దిస్ థింగ్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఆర్ ఎనీబడి వాంట్ రెడీ బై అవర్ కూడా పర్చేస్ కూడా చేయొచ్చు ఇది ఈ తర చీపెస్ సబ్సిడీ సబ్సిడీ కూడా ఉంది ఇది యాక్చువల్లీ ఇది ఏంటంటే కిచెన్ వేస్ట్ యాక్చువల్లీ వెజిటబుల్ వేస్ట్ ఇది ఏనేన్ వేస్ట్ ఉందో ఇది డైలీ ఇది పెట్టాలి ఆటోమేటిక్ గా విత్ ఇన్ త్రీ డేస్ లో డైజెషన్ అవుతుంది ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం ఈవెన్ కౌడంగ్స్ లో రికార్డ్ పెట్టవచ్చు మెయిన్లీ కిచెన్ వేస్ట్ కోసమే ఇది ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ వేస్టింగ్ త్రోయింగ్ అండ్ డ్రైనేజ్ కి ఇక్కడ పెట్టిదే గ్యాస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇది బట్టి అట్లీస్ట్ వన్ గ్యాస్ స్టవ్ యూస్ చేయవచ్చు వన్ వన్ కుకింగ్ త్రీ టైమ్స్ ఈవెన్ దే కెన్ డూ ఫార్ త్రీ టైమ్స్ ఆర్ త్రీ మెంబర్ ఫ్యామిలీ దే కెన్ యూస్ దిస్ గ్యాస్ యాక్చువల్లీ అట్లీస్ట్ మినిమం లెవెల్ విత్ అవైలబుల్ ల్యాండ్ లో ఏ నేను ఫ్రూట్ ట్రీస్ పెట్టాలి అది కూడా ఒక ఉద్దేశంలో మినిమం ఫ్రూట్ ట్రీస్ గోవా పెట్టాము మ్యాంగో ఉంది అక్కడ ఇక్కడ సపోటా ఉంది ఇది లెమన్ ఉంది సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మురింగా మురింగా కూడా పెట్టాం మురింగా ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద న్యూట్రిషన్ వెజిటబుల్స్ వచ్చేలా ఇన్ స్పేస్ లో వెజిటబుల్స్ కల్టివేట్ చేయొచ్చు ఈ వేస్ట్ బయోగ్యాస్ట్ వేస్ట్ వస్తుంది వన్ సైడ్ యూ కెన్ గెట్ ఆల్ ద స్లరీ ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ టైమ్ లో ఇక్కడ స్లరీ వస్తుంది ఈ స్లరీ ఇక్కడ యూస్ చేయొచ్చు ఏం వేస్ట్ అవ్వదు కిచెన్ వేస్ట్ అందరు ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో ఏనేన్ లోకల్ మెటీరియల్ ఉందో సస్టైనబుల్ గా ఎంగ్ యూస్ చేస్తామంటే అవర్ ప్రయత్నం అదికోసం ఈ మోడల్ హౌస్ లో ఇంత ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ స్కీమ్స్ గురించి ఎలా ఒకటే ప్లేస్ లో చూపిస్తున్నాం అదే అవర్ అల్టిమేట్ పర్పస్ యాక్చువల్లీ చూసాం కదా ఈ మోడల్ హౌస్ చూడడానికి ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఆకట్టుకుంటుంది కూడా ప్రభుత్వాలు ప్రోత్సహిస్తున్న ఈ విధానంలో సో ఎవరైనా కదా ఈ ఇల్లు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇట్లాంటి మోడల్ హౌజులు మరిన్ని రావాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రజలకు కూడా దీనిపైన అవేర్నెస్ మరింత తీసుకురావాల్సిన అవసరం అయితే ఎంతైనా ఉంది కెమెరా పర్సన్ నగేస్తూ యాదగిరి విసిక్స్ న్యూస్ హైదరాబాద్